Bienvenidos amigos de Tridimensional a otro video tutorial sobre Blender En este video vamos a aplicar todo lo que ya me habíamos visto en los dos videos anteriores Y vamos a hacer un video, oh, perdón, un modelo muy sencillo Utilizando solo primitivos, los primitivos que trae Blender Así que ya tenemos el programa abierto y vamos a empezar Primero borramos el objeto que tenemos aquí por defecto Presionamos X y confirmamos Ahora vamos a crear un cubo presionando shift a y vamos aquí al cube y se crea el cubo este cubo lo vamos a escalar presionando tecla s vamos a hacer un poco más pequeño hasta que en las dimensiones aparezca aproximadamente un metro no vamos a ser muy precisos solo queremos que esté el cubo lo movemos un poco hacia arriba para que quede un poco elevado de la siguiente manera y ahora vamos a crear eh, un cilindro otra vez presionamos shift a vendemos a la opción cilindro y antes de hacer clic en cualquier otro lado vamos a venir acá a estas opciones para de una vez ir haciendo algunos cambios lo vamos a rotar en el sentido mm, x sobre el eje x entonces venimos aquí y lo vamos a rotar 90 grados vamos a disminuir el radio para que sea mucho más pequeño y asimismo la profundidad ¿Sí? aproximadamente ahí luego ya lo movemos y lo vamos a colocar un poco acá lo tenemos ahí vamos otra vez a presionar la tecla S y lo vamos a escalar un poco quizás así listo eh, si ustedes ven aquí está eh, este borde se ve muy muy poligonal si queremos que tenga un sombreado mm, liso van, venimos a esta sección y aquí está en shading eh, un botón que dice smooth entonces al presionarlo se suaviza uh, automáticamente todos los, los vértices que tenemos pero aparte de eso también vamos a hacer algunos cambios porque quiero hacer aquí un agujero, una pequeña inserción. A ver, vamos a, a hacerlo un poco más hacia adentro. Presionamos la tecla de tabulación en el teclado y con la selección de polígonos vamos a seleccionar este polígono. Recuerden que para seleccionar cualquier cosa utilizamos el botón derecho del ratón. Y una vez que tenemos seleccionado eso, presionamos la tecla I para hacer una extrusión interna. Lo recomendable cuando nosotros vayamos a hacer cualquier cambio es alejar el cursor eh, del objeto que vayamos a, a modificar. Y ya les ex explico por qué. Me alejo el cursor y presiono I. Y automáticamente aparece el controlador que me dice, eh, que, o el controlador de la transformación. Entonces, al estar yo lejos, tengo más control sobre lo que voy a hacer. Presiono Escape para suprimir el, lo que estaba haciendo la operación. Y miren lo que pasa si me acerco mucho. Si estoy muy cerca y presiono I, no tengo mucho espacio para poder manipular el objeto. Se va a hacer muy complicado. Entonces, por eso es preferible alejarse. Y ya sea que van a rotar o hacer una extrusión o a mover, siempre es recomendable eh, alejarse un poco. Eh, vamos a dejar esto aquí y ahora en, para hacer una extrusión hacia adentro podemos eh, presionar este botón dice extrude region o presionando escape eh, vamos a presionar la tecla e la tecla e tiene la misma función que el, el menú que habíamos dicho entonces voy a ingresar esto un poco solo hasta ahí y voy a hacer otra extrusión interna presionando I hasta más o menos aquí y voy a traer hacia adelante esta este esta selección de esta manera eh, presionamos tabulación para salir del modo de edición tenemos un objeto un poco que asemeja a un ojo o una lente robótica 
si ustedes desean pueden darle mucho más detalle que sé yo volver a hacer una, una, una extrusión interna y mover un poco para que quede mucho mejor recuerden que estamos iniciando y no necesitamos tener tanto detalle solamente queremos ir estudiando las eh, estudiando la, las herramientas que tenemos a nuestra disposición ahora lo que vamos a hacer es a crear otro cilindro shift a cilindro y una vez más lo vamos a rotar sobre el eje x 90 grados de esta manera y presionando la tecla 1 vamos a ir a la vista del frente y con la tecla 5 vamos a entrar a modo ortogonal y vamos a mover este cilindro estando en modo ortogonal presionamos la tecla S recuerden alejarse un poco y hacemos que tenga más o menos este tamaño y lo acercamos si presiono la tecla 3 voy a ir a la vista lateral y voy a escalar en el eje Y presiono la tecla S y luego la tecla Y para escalar de esta manera presiono 5 otra vez para salir del modo ortogonal y entrar a perspectiva y aquí presiono tabulación para entrar a la selección ahora voy a presionar A para no tener seleccionado nada y lo que voy a hacer aquí es seleccionar todo este grupo de, de polígonos esto es lo que se llama un loop o una serie de polígonos que fluye de manera constante eh, en este caso para seleccionar un loop voy a tener presionada la tecla ALT y, doy, y, y hago la selección de esta manera ahora voy a presionar el, la tecla extrusión interna y y voy a hacer lo siguiente hasta más o menos esta distancia para tener tres segmentos es una man manera de hacerlo hay otras maneras que iremos viendo más adelante pero hay que ir explorando todas las, las herramientas ahora quiero hacer una extrusión pero quiero hacer una extrusión que sea hacia adentro o hacia afuera si yo hago el extrude region no voy a tener el mismo resultado como ustedes ven aquí no, no es lo que yo deseo, no se mueve como yo espero entonces cancelo y en la extrusión no solo basta cancelar sino que también hay que hacer control Z porque este, esta extrusión sí se aplica entonces hacemos control Z otra vez hasta que ya no tengamos ese, ese, esa serie de polígonos que habíamos creado entonces venimos a, esta, a este panel y damos clic en extrude en, el, en este menú desplegable y hay una opción que se dice region vertex normals damos clic ahí y automáticamente al mover el cursor nos damos cuenta que la extrusión se hace a partir del de, eh, centro lo que se conoce como las normales entonces vamos a extruir hasta más o menos este, este tamaño y vamos a salir presionando tabulación ahora vamos a crear otro cilindro y de manera más fácil vamos a ir a la vista frontal presionamos 5 para entrar a modo ortogonal y 1 para ir al frente y vamos a crear con shift a otro cilindro este cilindro ya está orientado como nosotros queremos solamente lo movemos hacia, hacia, hacia lo que sería el brazo de un robot si se habrán dado cuenta vamos a hacer un robot lo escalamos y ahora lo escalamos sobre Z presionando S y luego la Z vamos a ver eh, la vista lateral presionando 3 y ahora lo escalamos un poco más hasta que tenga el mismo ancho que eh, la ranura que hicimos hasta que parezca un un brazo ahora eh, vamos a hacer algo salimos de la, de la vista ortogonal y vamos a seleccionar este objeto y a duplicarlo una manera de duplicarlo es presionando la tecla shift y la tecla d y automáticamente ya tenemos un, un duplicado del objeto estando en esta en esta opción presionamos z para solo movernos en este en este ángulo y colocamos el objeto aquí abajo luego presionando r entramos al modo de rotación 
presionamos Z para rotar sobre el eje Z y luego en, ya sea en el teclado numérico o en el teclado de números que está sobre las letras presionamos 90 y luego en, Enter para, para ya tener eh, fijada la transformación luego con la S escalamos otra vez un poco más y lo vamos colocando quizás un poco más grande de esta manera listo ahora voy a crear otro cubo lo voy a escalar voy a ir a la vista frontal y lo voy a colocar en esta posición luego voy a la vista lateral y lo voy a hacer un poco más alto y también lo voy a rotar de esta manera con la tecla G lo muevo hasta más o menos esta posición y lo veo desde adelante, está muy bien ahora voy a eh, crear otro cubo no voy a duplicar este porque este ya tiene una rotación voy a crear otro y lo voy a escalar de la misma manera con la tecla G lo muevo lo voy a escalar en Z y luego lo escalo en Y voy a la vista frontal y lo posiciono mejor y así me muevo de una vista a la otra para obtener mayor control de esta manera presiono 5 para salir de la vista y ya tenemos algo muy, más aceptable ahora simplemente voy a seleccionar todos estos objetos y los voy a duplicar en conjunto presionando Shift y D luego presiono X para que solo se muevan en, en un sentido y luego doy clic al ir a la vista frontal voy a colocarlo en una mejor posición y ya lo tenemos ahí ustedes ya lo van viendo, es un pequeño robot bípedo ahora hay unos detalles que quisiera mejorar eh, voy a seleccionar este pie y este pie los voy a duplicar shift D los voy a mover sobre X un poco y los voy a escalar también sobre X de esta manera y los coloco como si fueran talones del robot de esta manera y ustedes pueden colocar cualquier cantidad de, de detalle que ustedes deseen pero yo lo voy a dejar bueno voy a hacer un pequeño cambio voy a retrasar voy a adelantar un poco el el cubo y la lente sosteniendo shift puedo seleccionar varias cosas de esta manera entonces selecciono esto y lo llevo un poco hacia adelante de esta manera ahora presiono A para no tener seleccionado nada y voy a crear un, un duplicado de este cubo lo duplico con shift D lo muevo un poco hacia arriba con con Z escalamos en X lo movemos un poco para la, darle un poco de, de personalidad al robot vamos a escalar en, en Z y lo vamos a poner aquí como si fuera un peinado punk robótico de esta manera presionamos A ahora para darle un poco de color vamos a, a tocar muy rápidamente lo que sería eh, la sección de materiales eh, vamos a seleccionar el cuerpo y si ustedes se dan cuenta del lado derecho donde está la, la ventana de propiedades hay una serie de iconos ustedes van a ir a, la, a esta pequeña esferita que es la sección de materiales eh, 
un material eh, sería un método para colocar una textura. No hay que confundir material y textura, no es lo mismo. Un material eh, sería más bien un, como en la vida real, eh, definir de qué material está hecho cada objeto. Entonces, cada objeto que nosotros querramos que tenga una apariencia diferente, eh, vamos a tener que crear un material diferente. En el caso de Blender nosotros podemos reutilizar el material y así ahorrar mucho más tiempo. Como ustedes ya van a ver, selecciono el cuerpo y al venir acá a la sección de materiales voy a crear uno nuevo. Yo le puedo poner un nombre dando doble clic, vamos a poner blue porque es el color que le voy a poner. Automáticamente al crear un material eh, ven que adoptó el color que, blanquinoso que está aquí. Entonces nosotros en Diffused podemos dar doble clic o un clic y cambiar el color a un color azul. Y ya tenemos nuestro material. Ahora, si queremos que este, este objeto tenga el mismo material, no vamos a crear uno nuevo. Sino que damos clic aquí y vamos a seleccionar el material que ya tenemos. Aquí se van a, a, a poder ver todos los materiales que nosotros ya tenemos en nuestra vista. Así que, o sea, en, nuestro, en nuestra escena, en nuestro modelo. Así que simplemente lo selecciono y lo selecciono. Y en cualquier momento, al yo tener este material seleccionado, puedo cambiar de color y todos se van a cambiar igual. Así que es, es lo más conveniente. Este, esta cresta o este, este peinado, se lo voy a, a, si voy a crear de otro color, un material, se llama red. Y este material en Diffuse lo voy a hacer rojo. De esta manera. Estas, estas articulaciones también las voy a hacer azules. En, voy a crear un material gris. Gray o gray, no, me, no recuerdo. Bueno, que vamos a ponerle black. Eh, y en Diffuse eh, vamos a hacer un gris oscuro, casi negro, pero no es negro. Y vamos a seleccionar este objeto y los pies. Um, voy a probar si puedo hacerlo todo de una vez con varias selecciones. No, no se puede. Hay que hacerlo uno por uno. El, los talones. Y una pieza que no duplicamos y recién me doy cuenta es una de las articulaciones. Vamos a duplicar la Shift D y la movemos en Z, perdón, en X. Y vamos a ver si está alineado. Y un poco más hacia la derecha. Hay maneras más precisas de hacer esto, pero como estamos aprendiendo, vamos a hacerlo de la manera más larga por decirlo así y estas articulaciones si sí las vamos a dejar de color rojo de esta manera solo nos faltaría la lente la lente la vamos a pintar también de negro y de hecho ahorita cambio de opinión y quiero tener aquí dentro de la lente una esfera voy a crear una esfera Vamos a escalarla y a traerla hacia adelante. Vamos a rotarla en X, en 90 grados. Vamos a ver desde el frente cómo se ve. Debe estar un poco más arriba. Y del lado va a quedar introducida en, en el cilindro. Presionamos 5 para salir de... de de la selección para salir de modo ortogonal y si vemos que el objeto está muy lejos y queremos tenerlo en el centro presionamos el punto el punto del teclado numérico no del teclado eh, alfanumérico sino el numérico presionamos el punto y ya estamos ahí eh, quiero que se vea más suave y lo voy a dar clic en smooth y a este a esta esfera le voy a crear otro material que se va a llamar lente, lens y le voy a dar solo otra tonalidad una tonalidad verdosa 
y le voy a subir un poco la especularidad para que tenga un poco más de brillo y listo tenemos nuestro primer objeto básico un robot bípedo muy simpático y que podemos utilizar para nuestros siguientes tutoriales así que ya eh, me he extendido mucho con este video así que lo voy a dejar ahí y nos vemos en el próximo video